Asen Hanım Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini yorumlara yazalım. Güzel takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için 4 adet mandalina kullanıyorum. Kabuklarını soyuyor ve dilimlerinden ayırarak blenderdan geçirmeye hazır hale getiriyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz kanalımı ücretsiz abone olarak beğeni ve yorum bırakarak sosyal medya hesaplarınızda arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Diğer tariflerime göz atmayı sakın unutmayın. Ve tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtalar large boy. Daha büyük kullanacaksanız da mutlaka un miktarını etkileyecektir. Ve içerisine 60 gram şeker tozu ekliyorum. Bütün malzemelerim özdeşene kadar karıştırıyorum. Bu aşamada mandalinalarda iyice küçülmüş olacaklar. Ama tabii ki de süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Çünkü içerisinde hala küçük pürtükler var. Suyundan iyice arınması için karıştırıyorum. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Ben kuru maya kullandım. Bir paket kuru mayayı karıştırma kabımın içerisine ekledim ve bütün malzemelerim özdeşene kadar karıştırıyorum. Bir silme çay kaşığı tuz ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Tuzum da biraz özdeşsin istiyorum. Ben tarifim için tam olarak 3,5 su bardağı un kullandım. Unumu karıştırma kabına ekliyorum ve iyice özdeşene kadar karıştırıyorum. Ama un miktarını etkileyecek en önemli etken yumurtanın boyu, eklediğimiz mandalinanın boyu. Bunlar önemliler. Hamurun kıvamını sizlere özellikle göstermek istiyorum. Bu kıvamı elde edene kadar un ekleyelim ama kontrollü biçimde ekleyelim. Sonrasında bir yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağı ekliyorum ve yine hamurumun her yerine yediriyorum. Hamurum ele yapışan bir hamur olacak. Un miktarını ona göre ayarlayalım. Yumuşaklığını bu şekilde ayarlıyoruz çünkü. Tereyağını hamurum iyice yiyene kadar karıştırıyorum. Bu aşamada elinizle de karıştırabilirsiniz. Ama yağ kullanarak karıştırırsanız çok daha kolay karıştırırsınız. Artık hamurum dinlenmeye hazır. Bunun için... Bir poşet yardımıyla üzerine örtüyorum ve herhangi bir örtü örterek fırında bekletebilirsiniz 30 dakika 40 dakika kadar. Ben tam 35 dakikanın sonunda bu kabarıklığı elde ettim. Tabi hamurum yumuşak bir hamur olduğu için yağla çıkarabilirim. Elimi yağladım ve hamurumu karıştırma kabımdan kurtarıyorum. Bundan sonra kesinlikle un kullanmıyoruz. Bütün işlemlerimizi yağla yapıyoruz. Masamı da bir güzel yağladım ve üzerine hamurumu ekliyorum. Hamurumdan küçük küçük bezeler oluşturuyorum. Kullandığınız kalıba göre de istediğiniz şekli verebilirsiniz. Artık düzgün yuvarlaklar oluşturuyorum. Müzik 
Ben tarifim için kek kalıbımı kullandım. Kek kalıbımın her yerini yağlıyorum ki yapışmasını engellemiş olayım. Benim kullandığım kek kalıbı granit. Teflon ya da granit kullanmanızı öneririm. Ama yoksa yağ ile iyice yağlayalım ve üzerine bir miktar un serpiştirerek fazla ununu alalım ve üzerine hazırlamış olduğumuz hamurları ekleyelim. Bu aşamada da içerisine istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Ben Nutella eklemeyi tercih ettim. Zaten çok da fazla sıkmıyorum. Sadece görsel olarak gözüksün istiyorum. Yani içerisinde çok da fazla göremeyeceksiniz. Tabi sizler dilerseniz daha fazla çikolata ekleyebilirsiniz. Ya da istediğiniz herhangi bir karışım ekleyebilirsiniz. Artık çikolatamı ekledim. Uygun bir kasenin içerisine bir adet yumurtanın sarısını ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı kadar sütümü de yumurtanın üzerine kontrollü olacak şekilde ekliyorum. Sulu bir yumurta kıvamı elde edeceğiz. Üzerini örterek bir 15 dakika kadar hamurlarımızı dinlendirmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde daha kabarık olacaktır. Ama vaktiniz yoksa da en az bir 5 dakika kadar dinlendirin derim. Her yerine gelecek şekilde yumurtalı karışımımı sürüyorum. Bana destek olan bütün takipçilerime ve izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben genellikle unlarımı fırınlardan almayı tercih ediyorum. Bu şekilde yaptığım bütün hamur işleri daha kabarık ve daha yumuşak oluyor. Çünkü özel bir un kullanıyorlar. Yumurtalı karışımı da sürdüğümüze göre önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Ve artık kabarık mı kabarık çöreğimiz hazır durumda. İnanın aşırı derecede lezzetli oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. Şöyle ters çevirerek de içerisinin ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Tel tel ayrılan inanılmaz lezzetli bir çörek haline geldi. Mutlaka tavsiye ederim. Üzerine istediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Ben pudra şekeriyle süslemeyi tercih ettim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka güzel tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Diğer videolarıma göz atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.